Theo một thống kê của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, khoảng 15-20% đến kiểu hối đổ về Việt Nam đã đầu tư trực tiếp vào bất động sản. Nếu tính toán nhanh, chỉ riêng con số này có thể lên tới 10.000 căn hộ mỗi năm. Việc mở rộng quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong luật đất đai mới thông qua được đánh giá là tin mừng cho cộng đồng Việt Kiều có mong muốn sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Điều này càng ý nghĩa khi dòng kiều hối năm 2023 đạt hơn 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với năm 2022. Ngoài ra, thống kê của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài còn chỉ ra lượng kiều hối về Việt Nam từ năm 1993, năm đầu tiên thống kê kiều hối, đến hết 2022 đạt trên 190 tỷ đô la Mỹ, gần bằng lượng vốn FDI giải ngân trong cùng kỳ. Riêng nguồn kiều hối kỷ lục 19 tỷ đô la Mỹ của năm 2022 đã đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất từ nước ngoài. Ngày 17 tháng 3, Hội đồng Quản trị Vingroup đã ký thỏa thuận bán phần vốn góp lên tới 100% vốn điều lệ trong công ty SDI, đơn vị đang sở hữu trên 99% vốn điều lệ của công ty cổ phần kinh doanh thương mại Sado, cổ đông lớn nhất của Vincom Retail. Giao dịch dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 3 năm 2024 đến quý 3 năm 2024. Sau khi giao dịch này hoàn tất, công ty SDI, công ty Sado và công ty Vincom Retail không còn là công ty con của tập đoàn Vingroup. Công ty cổ phần kinh doanh thương mại Sado đang là cổ đông lớn nhất của công ty này khi sở hữu 943,2 triệu cổ phiếu VRE, tương đương 40,5% vốn điều lệ và 41,51% quyền biểu quyết của công ty. Doanh nghiệp này bắt đầu sở hữu cổ phiếu VRE kể từ tháng 2 năm 2021 sau khi sắp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh và phát triển đô thị Nam Hà Nội. Kể từ tháng 4 năm 2021, Sado đã chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Vincom Retail khi nhận chuyển nhượng tiếp 751 triệu cổ phiếu VRE nữa. Bản thân Vingroup cũng đang trực tiếp sở hữu 18,37% vốn điều lệ, tương ứng 18,82% quyền biểu quyết của Vincom Retail. Về kết quả kinh doanh, năm 2023, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần 9.791 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.409 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 33%, và 58,8% so với cùng kỳ. Năm 2024, Vincom Retail dự kiến sẽ khai trương thêm 6 trung tâm thương mại với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ khoảng 160.000 m2, giữ vững vị thế là nhà phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Horea cho rằng chủ nhà trọ góp phần quan trọng trong việc giải quyết chỗ ở ngày càng có chất lượng tốt hơn cho công nhân, lao động, người nhập cư. Do đó, Horea đề nghị bổ sung nhóm này được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở khi tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà cho thuê phù hợp với từng địa phương. Chính sách ưu đãi hộ gia đình, cá nhân vay vốn để xây dựng, cải tạo nhà cho thuê đã được Bộ Xây dựng đề xuất trong dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà xã hội. Mức vốn vay, thời hạn, lãi suất với nhóm này tương tự chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không bằng vốn đầu tư công hay nguồn tài chính công đoàn. Theo đó, mức vốn vay tối đa 80% tổng mức đầu tư dự án, thời hạn cho vay tối thiểu 15 năm và không quá 20 năm. Lãi suất cho vay áp dụng theo ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội hoặc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ. Horea cũng đề nghị Bộ Tài chính quy định mức thuế khoán, thuế thu nhập cá nhân bằng 5% doanh thu với các chủ nhà trọ để hợp tình hợp lý hơn. Hiện theo luật thuế thu nhập cá nhân 2007, chủ nhà trọ có doanh thu dưới 100 triệu đồng trong năm sẽ không phải nộp thuế, còn trên 100 triệu đồng nộp mức thuế bằng 5% doanh thu. Tại dự luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Ban soạn thảo tiếp tục đề xuất hai phương án rút bảo hiểm xã hội. Theo đó, phương án 1 gồm hai nhóm người lao động. Nhóm thứ nhất là người lao động sau 12 tháng không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bảo hiểm xã hội tự nguyện và thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được rút bảo hiểm xã hội một lần. Nhóm thứ hai là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày luật này có hiệu lực trở đi, không được áp dụng quy định rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 2 điều kiện như phương án 1. Người lao động được rút bảo hiểm xã hội một lần nhưng không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia khi có điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Quy định mới cũng bổ sung đối tượng có thể rút bảo hiểm xã hội một lần với người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng. Ngân 
hàng công thương Việt Tin Banh chi nhánh Hội An vừa thông báo bán quyền sử dụng hơn 636 m2 đất, khách sạn và toàn bộ trang thiết bị gắn liền với đất tại thửa số 89, phường Tân An, thành phố Hội An. Đây là tài sản đảm bảo của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Hoàng Ngọc Phát. Theo đó, tài sản trên đất là khách sạn 4 sao Le Pavillon Paradise Hội An Hotel and Spa với tổng diện tích hơn 380 m2, diện tích sàn hơn 2.600 m2. Khách sạn có một hồ bơi với diện tích sàn hơn 120 m2. Việt Tin Banh đã chào đấu giá tài sản này hai lần trước đó vào tháng 8 và tháng 9 năm ngoái, khởi điểm từ 140 tỷ đồng. Tại lần đấu giá thứ ba, giá khởi điểm của tài sản còn 110 tỷ đồng, giảm hơn 21%, chưa gồm thuế phí, lệ phí và các chi phí khác. Người muốn tham gia cuộc đấu giá cần nộp cọc trước 11 tỷ đồng, tương đương 10% giá khởi điểm.